السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهودا سلمان الفارسي رضي الله عنه ستتريك الله ديتن ياتري دي شريطرا إن شاء الله يربها قطن نمول پرشو دي كنه ويرشي كارنا آئرنا سلمان الفارسي Islamile katia abisusaniya mat lengan la di sahasi ka mat la ceritram. Pe pravaja ke selasa ni ane jere mar ke orang sahabe kal kum orang ceritram nammu lo mat tu panggu akarnd. Abar kadeil, itu manusia mat la lengan abisusaniya mat hurdes persia itu ceritran Salman al Faris rabi Allah pun fi nammu lo mat tu panggu akarnd lada. Salman al Farisian, Farisi Persia karnan ayat puradan Iran an Persia. Apa Persia logat tinde, logat tinde nergel, logat tinde, logat tar dakki wana rende samra jengla irna kalat tu Romo Persia. Apa logat tar dakki wana Persian samra jem, adinda padena moral kum sopnam bolin karna angkariya adir nere kalagat ta tane adem Persia li jenicci buirin nade. Pinera daya tinde jiwda ceri trat tinde renda baga tek nammal karan beri nhanra betil. As ahasi ka yatra kisahsam Islam ilet Islam sihiri cedni kisahsam. Ata anda apa persen samraja tiada padanat tiada dayam jiwata karya itu sahci abgian. Persi lek Islam nartia sahini ka munnya itu til Islam ini patjat tu Salman Faris rali Allah pun funda irna. Basanam Islam ini adhina dilek persen samraja yang karanu wana hanar betil. Apa persen samraja tiada capital irna mada in. Apa mada ini lek governor ay kondani log tuoda dayam beda barangnya tu. Subhanallah. Kebalam orang sahaja na power na itu pada jenis cipu na pasangan Islam ini ketiada ni saya cuma pinir, an ada ni berana digari ayat kondo na dah milau itu turut berada berani. Mana uhera itu la ceritram. Adapun orang itu na Salman Faris rada Allah punya pinir, jiwa tak ada ilu orang na mula yatra jin na dalam betul. Nirbadi kairing na muka kana sahdi kum perdana ma itu. Isa na beli Islam tu Islam ini de marana ini saya cuma dah itu abad itu bahasa ilan na samsaari kena. Marana putu na mula ngiri kena liya. Isaan Bela Islam tu Wassalam, elingi leh Yesus Kristu ilah waktu itu berapa orang jadi nisya sam. Adanya tin dah dia orang orang kuwanda telah perinama tin, apa perinama, adin dari citra Allah. Salmal Faris rada Allah punya pinde, jiwida badi ilu udah, nama dia atra jadi nama orang betul mukil lebih kundan dengan Allah. Adanya pola tin ay, hari ni ada tolam. Prabawa jagan selada selada ni jere mar kedailan dairi nada ayat ini. Majusi madat tin nama Islam ilah ke kadang tu benda ega sahabi. Salmal Faris rada Allah punya puan. Yang udah sih kundan tu. Perbaikan yang selalu ada di jiwa dan kalau itu Persia itu nama Islam segera itu Persia yang madam ubat itu perbaikan yang dari jernih itu terkena juga Sahabi Salman Faris itu adalah orang yang hujan. Pini kalau itu Islam Persia kira tak kira ni saya cuma nerebudi orang orang bandar ini baca ni. Bicara saya ni jiwa ciri kena sahaja betul majusi madat itu nama Islam ini kerjanya juga orang yang ada jernih. Adalah itu adalah dia majusi madat itu nerebut oleh Islam ini kerana orang yang ada majusi ada orang pinir ini. Kristu Madan segera cepi ni ada ani Islam ini kat dalam hati cerita. Pada cila report lah dia pula tu nae. Cila report tu kalil perisuda Quran adya mai tu Persian bahasa ini ke terjemah bivertan cie pata dum Salman Faris rada Allah pun hu anan lang kana sahdi. Kaya dah ini kurudel mukhawiri lah de. Nama kita bicara ini ke kerakkan. Salman Faris rada Allah pun hu inde. Jiwa cerita nama kita perisuda ini ke nahan rata terima cerita sedaya mai tu lah karya. Salman Faris rada Allah pun hu inde. Jiwa cerita mah dayan tu nayaan nama kita buat udah rikan de. Ayat pada sahaja waktu itu, orang orang sahabat kita dalam jiwa cerita macam macam orang orang ini, macam orang orang ini luar yang kita kelakar lah. Ibu ada, adilnya kita baca sahaja itu Salman Faris rada Allah pun itu swayam, tanpa jiwa cerita yang sempurna macam itu, namuk kita untuk dengarkan. Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimullah dah itu musnad, namuk kita naik tanya segera itu pernah jadi. Atau malah hadis collection lama itu, kita dapat orang world yang kita beri nama Imam Ahmad ini musnad, musnad itu krodi kita cerita lah. Orang orang sahabat kita kita disana tulan, ada ayat itu baru. Sahil Bukhari Muslim Allah bisia itu nadi sana tulan anak kru diger cipta lalu ninggil. Adil nenu betul sah itu musnad. Orang orang sahabat gel nenu diri kapat hadis segala ribu bahag taru betul lana. Daya itu Aisyah radhi Allah wan heeda mottam hadis segala ribu bahag itu. Adil ni saya cum Abu Hurairah radhi Allah wan hiburi bondi nerebati boleh ngalat. Daya itu nenu mottam hadis segala bahag itu betul. Betul sah sahabat gel nenu lala hadis segala adi sana tulan anak orang musnad. Mudah ni lama musnad. Imam Muhammad rahimullah kru diger cipta lalu. Adil Salman Faris rada Allah pun itu ilmu yang dari kapar hadis itu kalau kerudi kerja cakap bagus. Aku bagus tu sudirka mat lalu dengar ni aru edo page ni entah ni lakukan na 
അതിസുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ സൽമാൽ ഫാരിസ് റതിയുള്ള ബൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കഥ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ആ കഥ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മഹാനായ പണ്ഡിതർ ഈസുൽ മുഫസിരീൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവമാണ് അതിലൂടെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ ആ വിജ്ഞാന ദാഹമെല്ലാം അതിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും യുവാവായ വിജ്ഞാ യുവാവായിരുന്ന ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവിത കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാൻ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ആ ചരിത്രം മുഴുനീള ചരിത്രം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹദീസിന്റെ ബേസിലാണ് പിന്നീട് സൽമാൽ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിത കഥ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം രചിക്കപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഹദീസ് അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഹദീസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെയും സംസാരത്തിന്റെ അവലംബം വിശാല അതിനെ ഒരു അല്പം ആഴത്തിൽ നോക്കി കാണാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം അദ്ദേഹം പറയാണ് കുൻത്തു റജുലൻ ഫാരിസിയൻ മിൻ അഹ്ലി അസ്ഫഹാൻ അതായത് ഞങ്ങൾ പേർഷ്യയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വീഴുന്നത് മിൻ അഹ്ലി കറിയത്തിൻ മിൻഹ യുക്കാലു ലഹ ജിയ് ജിയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പേർഷ്യയിലുള്ള ജിയ അല്ലെങ്കിൽ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മോഡേൺ ഇറാനിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഇറാനാണ് പഴയ പേർഷ്യ അവിടെ റാം ഹുർമുസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻകാലത്ത് നൽകിയ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവ് നൽകിയ പേര് മറ്റൊന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റൂസിബ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് അതായത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ട പേര് അതായിരുന്നു പിന്നീടാണ് സൽമാൻ എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹുവിന് തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് വക്കാൻ അബി ദിഹാൻ എന്റെ പിതാവ് ഒരു ദിഹാൻ ആയിരുന്നു എന്താണ് ദിഹാൻ ദിഹാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജിമ്മി ജമ്മി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടില് വലിയ ഭൂപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോഡ് എന്നല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് വലിയ നിരവധി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളും അതായത് നിരവധി സമ്പത്തിന്റെ എല്ലാം ഉടമയായി നിരവധി ഭൂസ്വത്തുകളുള്ള ഒരു വലിയ ജിമ്മി ആയിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ ലോകത്ത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും എന്റെ പിതാവ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് പിതാവിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനായിരുന്നു സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടുള്ള വാത്സല്യം കാരണം കൂടുതലും തന്നെ വീട്ടിന്റെ പുറത്തു പോലും എന്നെ വിടാറില്ല അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെല്ലാം വളർത്തുന്ന പോലെയാണ് എന്റെ പിതാവ് എന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ നോക്കിയത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്റെ പിതാവും ഞാനെല്ലാം മജൂസികളായിരുന്നു മജൂസികളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള തീ അത് അണയാതെ സംരക്ഷിക്കലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോലി അതായത് അവര് ക്ഷേത്രത്തില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല മരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിതാവ് വലിയ സമ്പന്നനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ധാരാളം ഭൂസ്വത്തുക്കളും സമ്പത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജോലിക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല അപ്പോ ഒരു സേവനം എന്നുള്ള നിലക്ക് അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതായത് മജൂസികളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ അണയാതെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയാൻ അപ്പൊ എന്താണ് തീ അണയാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരല്പം അതായത് ഈ മജൂസി മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരല്പം നമ്മൾ ഒരു വിജ്ഞാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ അത് ഒരല്പം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ പേർഷ്യാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹുബനുവിന്റെ ജന്മദേശം ആ പേർഷ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ മതം എന്നുള്ളത് മജൂസി മതാണ് സൊറസ്ട്രിയൻ മതാണ് റോമിന്റെ മതം ക്രിസ്തു മതവും പേർഷ്യയുടെ മതവും മജൂസി മതവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള മതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൊറസ്ട്രിയൻ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മജൂസി മതം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതുകളിൽ ഇറാനിലാണ് അത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ബി സി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാം ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇറാനിൽ രൂപം കൊണ്ട മതാണ് ഈ ഈ സൊറസ്ട്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മജൂസി മതം അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് പേർഷ്യൻ രാജാവായിരുന്ന സൈറസ് ആ സൈറസ് പ്രധാനപ്
അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ലോകത്ത് പാർച്ചികൾ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അതായത് ലോകം ലോക ജന മൊത്തം ജനസംഖ്യയിൽ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം പാർച്ചികൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അവരുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലാണ് അവരുള്ളത് അവരുടെ മതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തീയുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം ആഴത്തിൽ അത് അവരുടെ സ്രോതസ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് അതായത് അവരുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയും അതേപോലെ തന്നെ പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ലഭിച്ച ചില വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുരാതന കാലത്ത് എ ഡി ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതുകളിൽ ഇറാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജരദൂഷ്ട്ര ഈ ജരദൂഷ്ട്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുടെ അനുയായികളാണ് പാർസികൾ അല്ലെങ്കിൽ മജൂസികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ അവർ ദൈവമായിട്ടല്ല ഗണിക്കുന്നത് മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ജരദൂഷ്ട്രയെ അവർ പ്രവാചകനായിട്ടാണ് ഗണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സെൻ്റെ അവസ്ഥ സെൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥമായിട്ട് അവർ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് പാർസികൾക്കുള്ളത് പ്രധാന അതായത് ലോകത്തുള്ള മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഏറി വന്നാൽ തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിയേകത്വമാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പാർസികൾ അവർക്ക് രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അഹോറ മസ്ദ അതേപോലെ തന്നെ ഹരിമാൻ ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങളാണ് ഈ അഹോറ മസ്ദ എന്നുള്ളത് നന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് ഹരിമാൻ അദ്ദേഹം തിന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ ലോകം ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും സംഘടനത്തിൻ്റെ ഭൂമിയാണ് അതായത് നന്മയുടെ ദൈവവും തിന്മയുടെ ദൈവവും ഈ ലോകത്ത് ഉടനീളം സംഘടന ചെയ്ത് അവസാനം നന്മയുടെ ദൈവം തിന്മയുടെ ദൈവത്തെ കീഴടക്കും അതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ദൈവം അഹോര മസ്ദ ഈ അഹോര മസ്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൃഷ്ടിയാണ് തീ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം അതായത് ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് തീ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തീന് ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല തീനെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അതപുകേടായിട്ട് അവർ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തീ ഒരിക്കൽ ഊതിക്കെടുത്താൻ പോലും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാ മജൂസികൾ എന്നുള്ളത് അഗ്നി ആരാധകർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഗ്നിയെ ദൈവമായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഗണിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അഗ്നി ദൈവമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതീകമാണ് അഗ്നി എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അഗ്നി മാത്രല്ല മറ്റുള്ള നിരവധി സൃഷ്ടികൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏഴോളം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അഗ്നിയെ അവർ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തീ എന്നുള്ളത് അങ്ങേറ്റം പവിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർച്ചികൾ അവർ മരണപ്പെട്ടാൽ പോലും അവർ അവർ കുഴിച്ചിടാറില്ല കാരണം മണ്ണ് അശുദ്ധാകും മണ്ണും പ്രധാനപ്പെട്ട സൃഷ്ടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിടാൻ പാടില്ല കാരണം വെള്ളവും ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് കത്തിക്കാനും പാടില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീ എന്നുള്ളത് തീയ അത് തീയെ നിന്ദിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ബോഡി കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് തീയെ അശുദ്ധമാക്കലായിട്ട് അവർ കണ്ടിട്ട് അവർ ഈ മരണപ്പെട്ട ഡെഡ് ബോഡി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ വെക്കും എന്നുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിന് മുന്നിൽ അവർ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും എന്നിട്ട് അവർ പക്ഷി മൃഗാദികളെല്ലാം ആ ബോഡി ഭക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് അത് കുർഷിദ് നഗരാശ്നി എന്നാണ് അവരുടെ മതത്തിൽ അവർ വിളിക്കുന്നത് ആ ജൊറസ്റ്റീന് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ അവസാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സ്വതക്കയാണ് അതായത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഈ ലോകത്തുള്ള പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകുകയാണ് അതാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് പേർഷ്യ മതം നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാ ആ തീയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ അതായത് ജൊറസ്റ്റിയൻ മതത്തിൽ അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ ക്ഷേത്രം ഫയർ ടെമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഈ തീ അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവർ അവർക്കുണ്ട് അവിടെ ആ തീ ഇങ്ങനെ അണയാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇറ്റേണൽ ഫയർ എന്നാണ് അവരതിനെ വിളിക്കുന്നത് ആ തീ എന്നുള്ളത് തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ
പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വിമാനമെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് അതിലാണത്തെ അത് അതിലാണ് അവർ തീ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം നേരിട്ട് തീ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റേതോ സ്ഥലത്തുള്ള മറ്റേതോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർ തീ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ തീ കൊടുത്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഉഡ്വാഡ ഉഡ്വാഡയിലാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അവരുടെ തീ കത്തുന്നതെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം വർഷമായിട്ട് ഗുജറാത്തിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് അണയാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തീ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന വിശ്വാസികളൊക്കെ വിശ്വാസികളൊക്കെ അവർ സ്വതക്കയായിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ തീ കത്തിക്കാനുള്ള ചന്ദനത്തിൻ്റെ എല്ലാം മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം അവർ ദാനം ചെയ്യും അപ്പം അത് വെച്ച് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊരിക്കലും അണയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു ഫയർ ടെമ്പിൾ അവിടെ തീ അണയാതെ നോക്കലായിരുന്നു സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹ് ഫൻഫിൻ്റെ ജോലി എന്നിട്ട് സൽമാൻ ഫാരിസ് അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഉപ്പ വല്ലാത്ത തിരക്കിലായിരുന്നു ഉപ്പ വല്ലാത്ത തിരക്കിലായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ്പാൻ്റെ തോട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ ഉപ്പാൻ്റെ ആ പുസ്താന ആ തോട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ എന്നെ തോട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറത്ത് വിടുന്നത് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് മകനെ പുറത്തൊന്നും വിടാറില്ല ഒരു ഗതിയില്ലെന്ന് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ്പ അവസാനം മകനെ ഒരു ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ച് വീടിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ്പ ഒരുപാട് ഉപദേശം കൊടുത്തു അതായത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ കാര്യം നിർവഹിച്ച് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരണം മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകരുതെന്നെല്ലാം നിരവധി ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടാണ് ഉപ്പ മകനെ വിടുന്നത് അപ്പം സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയാവൻ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി ആ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം പുറലോകത്തുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാൻ അപ്പം പോകുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കെനാഇസിൻ നസോറ അവിടെ അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അദ്ദേഹം ആ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോവാൻ ആ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമെല്ലാം അദ്ദേഹം കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത കൗതുകമായി നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ ആ ഒരു പള്ളിയിൽ അവർ ഇന്നും ഇന്നും നമുക്കറിയാം അവരുടെ പള്ളിയിൽ അവർ പ്രാർത്ഥനാ ഗീത ആലപിക്കാറുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയുണ്ട് ദാവീദ് അല്ലെങ്കിൽ ദാവൂദിന് പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ജബൂർ അത് അവർ ഇന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാട്ടുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇതേ രൂപത്തിൽ പാടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദാവൂദിന് പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാവൂദിന് പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ പോലും ദാവൂദിന് പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമെ അനുഗമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതായത് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് കവിതകൾ പോലെ ചില ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തൗറാത്ത് പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിയമങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിമനോഹരമായിട്ട് കവിത പോലെ ഏറ്റവും ആസ്വാദകരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ആ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പാരായണം ചെയ്യണമെന്നാണ് നബ്സ് അല്ലാ വസ്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചത് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഖുർആാനിൽ കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാ ബൻഹുവിന് ആ ഒരു ആ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു അദ്ദേഹം അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വല്ലാത്തൊരു കൗതുകം അദ്ദേഹം അവിടെ കയറി അവിടെ അവരുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരിക്കണം ഉറപ്പാണ് കാരണം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവരദ്ദേഹത്തിന് ദാവത്തെല്ലാം നൽകിയിരിക്കണം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് അവസാനം ഞാൻ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല അവസാനം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി അതുവരെ അതായത് രാവിലെ എങ്ങാനും പിതാവ് പറഞ്ഞ അയച്ചതാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സംഗീതമെല്ലാം കേട്ട് സമയം പോയതറിയാതെ അവിടെ അവ സൂര്യാസ്തമയം വരെ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ള എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ
ജറൂസലേമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആ വലിയ സിറിയ അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്നെല്ലാം ആ പണ്ഡിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അർദ്ധരാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാൻ കയറി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ്പ ഉപ്പോ അല്ലാത്ത ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇത്രയും നേരം എവിടെയായിരുന്നു ഈ നേരത്താണോ കയറി വരുന്നത് ഉപ്പ ദേഷ്യപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുന്നാ പോലും സത്യസന്ധമായിട്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ ചർച്ച് കണ്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ കൂടെ സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുന്നു ഉള്ള അതായത് മനസ്സിലുള്ള കാര്യം അതേ രൂപത്തിൽ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ അല്ലാതെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അവരുടെ മതം നമ്മുടെ മതത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ല മതമാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഉപ്പയോട് സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുന്നു പറയാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ്പാക്ക് വല്ലാത്ത വശമായി കാരണം ആ നാട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണി കൂടിയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുന്നവനുവിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് അവരെല്ലാം ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിചാരകരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിതാവിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ ബുനി വല്ലാഹി ലൈസഫി ദാലിക്ക ദീന ഹൈർ അവരുടെ അവരാ പറയുന്ന ദീനിൽ ഒരു ഹൈറും ഇല്ല ദീനു കവ ദീനു ആബ ഇക്ക ഹൈറും മിൻഹ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ ആ മതാണ് അവരനുഷ്ഠിക്കുന്ന മതത്തെക്കാളെല്ലാം എത്രയോ നല്ലത് നിനക്കത് മനസ്സിലാവാനിട്ടാണ് ഉപ്പ പറഞ്ഞവൾക്ക് ഉപ്പ മകനെ തിരിച്ചാൻ ആ സന്ദർഭത്തിലും സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ളവന് പറഞ്ഞു വല്ലാഹി ഇന്നഹു ഹൈറും മിൻ ദീനിന അല്ല ഉപ്പ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലല്ല നമ്മുടെ മതത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ മതത്തെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലത് അവരുടെ മതമാണ് ആ രൂപത്തിൽ വാപ്പയും ഉപ്പയും മകനും തമ്മിൽ തർക്കായി അവസാനം പിതാവിന് മനസ്സിലായി അതായത് സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ളവന് അതിന്റെ തന്റെ മകന് പിടിപെടുമെന്ന് മനസ്സിലായ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രമാണിയുടെ മകന് വഴിപിടച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം കേൾക്കേണ്ടി വരും അത് വല്ലാത്തൊരു മോശമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകന് ഈ ഒരു ഈ അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിതാവ് അതിന് ആ സാധ്യത കൊട്ടിയടച്ചുകൊണ്ട് മകനെ അവിടെ വീട്ടിൽ തട തടവിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മോനെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയിലെല്ലാം ബന്ധിച്ച് ആ വീട്ടിനകത്ത് അദ്ദേഹം പൂട്ടിയിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തുറങ്കിൽ അടച്ചു അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സൽമാൻ ഫാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പഠിച്ച ആ മതം സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് പിതാവ് ഭയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ള പിന്നെ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച അത്ര അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതം അത്രയേറെ ആകർഷകമായി തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ള പൊനുഭു അവിടെ കണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഒരു വെർഷൻ ആയിരുന്നില്ല സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ള പൊനുഭു അവിടെ ചർച്ചിൽ കണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത നിരവധി വിശ്വാസങ്ങൾ ത്രിയേകത്വം ആദിഭാവം കുരിശുമരണം എല്ലാം സ്വീകരിച്ച വികലമായിട്ടുള്ള നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഈ ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ വെർഷൻ അല്ല സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ള പൊനുഭു അവിടെ കണ്ടത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്തു മതം അക്കാലഘട്ടത്ത് റോമിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോമിന്റെ മതം ക്രിസ്തു മതമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം പേർഷ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് പേർഷ്യയിലേക്ക് ക്രിസ്തു മതം എത്തിയത് ഞാൻ നേരത്തെ റോമിന്റെ മതമാണ് ക്രിസ്തു മതമെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരെല്ലാം റോമിലാണ് കാണേണ്ടത് പക്ഷേ മജൂസികൾ ജീവിക്കുന്ന പേർഷ്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവർ എത്തിയത് അതുകൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ളവനുപിന്റെ ജീവിത വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതുകൂടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ അതുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റോമിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മരണപ്പെട്ടു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലശേഷം റോമിൽ ആദ്യത്തിലുടനീളം അതായത് യേശു ക്രിസ്തു മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലുടനീളം യേശുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് യേശുവിന്റെ അനുയായികൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐക്യകണ്ഠേനെ ഒരു ധാരണ അവർക്കിടയിൽ യേശുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന്
ആരാണോ ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ മതമായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിലുണ്ടാവുക ആ രൂപത്തിലാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ റോമൻ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടെ റോമന്റെ മതം ക്രിസ്തു മതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങൾ സംഘടന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത ഭീഷണങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്താബ്ദം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭീഷണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം വിളിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹം അതെല്ലാം അതായത് അദ്ദേഹം ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഒരു വെർഷൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഏഴ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നടന്ന നിക്കിയ കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൈസീൻ ക്രീഡിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഒരു വെർഷൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച വെർഷൻ മറ്റൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അത്രയും അതായത് യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അധ്യാപനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന പോലോസ് ആ പോലോസ് പോലോസിന്റെ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പോളിയൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പൗളിയൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്ലസ് അദ്ദേഹം അത്രയും കാലം നിലകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ബഹുദൈവാരാധന മിത്രമതം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാഗനിസം അതിൽ നിന്നുമെല്ലാം ചിലത് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വെർഷൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതാണ് ഇനി ഒഫീഷ്യൽ വെർഷൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്രയും കാലം യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാർ പോലും രചിക്കപ്പെട്ട നിരവധി സുവിശേഷങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം കത്തിച്ചു അതെല്ലാം അപ്പോ ക്രിഫയായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നാലേ നാല് സുവിശേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ചില സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രം അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള അത്രയും കാലം അവർക്ക് കേട്ടുപരിചയമില്ലാത്ത നിരവധി ത്രിയേകത്വ വാദം അതായത് ത്രിയേകത്വം അതേപോലെ തന്നെ ആദിഭാവ സങ്കല്പം കുരിശുമരണം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വിചിത്രമായിട്ടുള്ള നിരവധി സങ്കല്പങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമാണ് ഇനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതല്ലാത്തതെല്ലാം തള്ളിക്കളയപ്പെടേണ്ടതാണ് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്തത് അതേ രൂപത്തിൽ റോമിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളഞ്ഞ നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് നൊസ്റ്റോറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് നോസ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആ വിഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേർഷ്യയിലേക്ക് വന്നത് അതായത് റോമിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ റോമിൽ നിന്നും പേർഷ്യയിൽ എത്തിയതാണ് നൊസ്റ്റോറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ നോസ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൊസ്റ്റോറിസ് എന്നറിയ നൊസ്റ്റോറിയസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അതായത് തുർക്കിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വലിയ പുരോഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗമിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നോസ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം എ ഡി നാനൂറ്റി അമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ റോമൻ കാത്തലിക്സ് അതായത് റോമിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ആ കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസവുമായിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിയോജിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ചത് അപ്പൊ അവര് യേശുവിന്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ദ്വൈത സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഡയോഫിസ്റ്റിസിസം എന്നറിയപ്പെടും അതായത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യേശു പരിപൂർണ മനുഷ്യനാണ് അതേപോലെ തന്നെ പരിപൂർണ ദൈവമാണ് അതായത് ഡുവൽ നാച്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡുവൽ നാച്ചർ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരേ സമയത്ത് വേവാണ് അതേ സമയത്ത് പാർട്ടിക്കിളാണ് അതേ രൂപത്തിൽ യേശുവിന് ഇതേ രൂപത്തിൽ രണ്ട് മുഖമുള്ളതായിട്ടാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് യേശു പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു 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 വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ പുത്രനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അതാണ് അഡോപ്ഷനിസം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പുത്രനായിട്ട് ദൈവം ദത്തെടുത്തു അതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും യേശു പരിപൂർണ മനുഷ്യനാണെന്ന് അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം പിന്നീട് പുത്രനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ക്രിസ്തു മതത്തെക്കാൾ നമ്മളോട് ഒന്നുകൂടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന റോ ഈ ഈ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളെ റോമിൽ നിന്ന് അവർ ആട്ടി ഓടിച്ച് നമുക്കറിയാം ആദ്യകാലത്ത് ക്രൈസ്തവ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിരവധി കൗൺസിലുകൾ വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിക്കിയ കൗൺസിൽ നൈൻസി ക്രീഡ് ഇതേ രൂപത്തിൽ എ ഡി നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിൽ
വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി ആ ഒരു ആ ഒരു വിഭാഗം പ്രധാനമായിട്ട് അവർ വന്നത് പേർഷ്യയിലേക്കാണ് പേർഷ്യയിലേക്ക് അവർ വന്നു അവരെ ചർച്ച് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണ് പേർഷ്യയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു മതം പറിച്ചു നട്ടത് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലാണ് ക്രിസ്തു മതം പേർഷ്യയിലേക്ക് എത്തിയത് പേർഷ്യക്കാർ അവരെ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പേർഷ്യക്കാർക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ എന്ത് വിഭാഗമായാലും എന്താണ് കാരണം അവർ ക്രിസ്തു മതത്തിലെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അവർ മജൂസികളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മാത്രമല്ല റോം എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുക്കൾ കൂടെയാണ് അപ്പൊ ശത്രുക്കളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നവർ അവർ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു കാരണം ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അവരെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രാണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേർഷ്യക്കാർ അവരെ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് അവർ പേർഷ്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പേർഷ്യയിൽ പള്ളിയും മഠങ്ങളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ അവർ തങ്ങി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പേർഷ്യയിലേക്ക് ക്രൈസ്തവർ നോസ്റ്റോറിയൻ നോസ്റ്റോറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് പേർഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ അവരുടെ മഠത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് റദി അള്ളാഹു അൻഹു ആദ്യത്തിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരിൽ തന്നെ ഈ നോസ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻസിൽ തന്നെ നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം റോമൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തള്ളപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിശ്വസിക്കാത്ത നിരവധി വിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത നിരവധി സുവിശേഷങ്ങൾ അവർക്കില്ലാത്ത നിരവധി അറിവുകൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെല്ലാം ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരവിടെ നിന്ന് തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടത് ആ അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സൽമാൽ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പുലർത്തിയ ആളുകളെയാണ് സൽമാൽ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അവിടെ ചർച്ചിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അങ്ങേയറ്റം അവരുടെ മതത്തിൽ ആകർഷണമായി അവസാനം ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ട് തടങ്കിലാക്കി അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ആ രൂപത്തിൽ ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ട് തടങ്കിലാക്കി അപ്പൊ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചങ്ങലയിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിച്ച് ഉപ്പ റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തെ പൂട്ടിയിട്ടു എന്നുള്ള പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്തിന്റെ പേര് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ മെഹ്റാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തുമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിരവധി തവണ ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു സഹായിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം സൽമാൻ ഫാരിസി റദി അള്ളാഹു ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി കുറിപ്പുകൾ എഴുതും ആ കുറിപ്പുകളായി സുഹൃത്ത് എടുത്തിട്ട് ആ ചർച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചർച്ചുമായിട്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ചർച്ചിനുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മതത്തിന്റെ അസല് ഈ മതത്തിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സിറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവ് ഒരു കുറിപ്പിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് സിറിയയിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണം അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രാ സംഘം ഒരു കേരവന് ഈ പേർഷ്യയിലേക്ക് എത്തി അവർ സിറിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ പോകാനാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ അങ്ങനെ ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ ഒരു സംഘം ഒരു സംഘം പേർഷ്യയിലേക്ക് സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കേരവന് വരുവാൻ കേരവന് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രകാരം തന്നെ ഈ സുഹൃത്ത് മുഖേന ഈ ചർച്ച് സൽമാൽ ഫാരിസ് റദി അള്ളാഹു അനുവിന് അറിയിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘം വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഉടനെ തന്നെ സിറിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ യാത്രയാകാം അപ്പൊ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ആ ചങ്ങനയെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നും രഹസ്യമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ആ സിറിയൻ സംഘത്തോടൊപ്പം ആ സിറിയയിൽ നിന്നും വന്ന ആ യാത്രാ സംഘത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം സിറിയയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് സുബാൻ ആ സത്യം അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സിറിയയിലേക്ക് യാത്ര ആവാന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തുന്ന ദൂരമല്ല മറിച്ച് പേർഷ്യയി
ജനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റാബൻ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അടുത്തറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലാണ് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഒരു മുനാഫിക്കാണ് മുനാഫിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ നല്ലൊരു മുഖം പക്ഷേ ആളുകൾ കാണാത്ത മറ്റൊരു മുഖം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അത് സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹുബനു പിന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരാളോട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അടുത്ത് ഇടപഴ ഇടപഴകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവുകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ആളുകളോടെല്ലാം ഓരോ പേരും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പണം പിരിക്കും സ്വർണവും വെള്ളിയെല്ലാം പിരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കാണ് രഹസ്യമായിട്ട് അത് സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹുബനുവിന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം സൈഡായിട്ടൊരു പോയിന്റ് ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസ പ്രകാരം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ അവർ ജീവിതം ക്രിസ്തുമ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ പള്ളിയിലച്ചന്മാരാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ കന്യാസ്ത്രീകളാകട്ടെ അവർ അവർക്ക് സ്വയം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ചില്ലിക്കാശ് എടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അപ്പം കന്യാസ്ത്രീകളെല്ലാം പുറത്ത് അവർ മഠത്തിന് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ ആ ശമ്പളം അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അവർ നൽകുന്നത് മാത്രം എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി രേഖ അതേ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പക്ഷേ അതെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്ന ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആ ക്രിസ്തുമാത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു 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 പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് അദ്ദേഹം പിരിക്കുന്ന പണം എല്ലാം അദ്ദേഹം എടുക്കുക ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലായി ഇത് ക്രിസ്തുമാത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതത്തിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ മതത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പിരിവിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പണം പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വയം പോക്കറ്റിലാക്കുന്ന ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതെല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലുമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദുർഗുണം അതായത് തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വല്ലാത്ത പ്രയാസം തോന്നി അത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസമാണ് കാരണം അത്രയേറെ ആളുകൾക്കിടയിൽ പേരും പ്രശസ്തിയുള്ള ആളാണ് പണി കിട്ടും അപ്പം സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പ്രതീക്ഷ കൈവിടയാതെ ക്ഷമയോട് കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കാരണം ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗുരുനാഥൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഇവർ അതായത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലാണ്ട് ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റെടുത്തിട്ട് അത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് മൊത്തം ആളുകൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസികൾ മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ അത് ചേർത്ത് വായിക്കലാവും ചെയ്യുക പക്ഷേ സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചു ഒരല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഗുരുനാഥം മരണപ്പെട്ടു ഗുരുനാഥൻ മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് അതായത് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളെല്ലാം വളരെ വിപുലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നൽ നൽകാൻ ആ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിക്കാൻ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി വലിയ വലിയ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം അവർ സംഘടിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കള്ളനാണോ അതായത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മോഷ്ടാവിനാണോ ഈ രൂപത്തിൽ വലിയൊരു മരണാനന്തര ചടങ്ങെല്ലാം നിങ്ങൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൽമാൻ ഫാരിസ് റലാനെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അപ്പം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ മുഖം അദ്ദേഹം അനുയായികൾക്കിടയിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ അപ്പം ആളുകൾ ഒന്നടങ്ങ് ചോദിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ പറയാൻ സൽമാൻ ഫാരിസ് റദാന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഈ മന
വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അവർ ആ പദവിയിലേക്ക് അവർ പുതുതായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ സൽമാൻ ഫാരിസ് റദാന് പറയാണ് അദ്ദേ പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലായി പഠി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പഠനം തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മതഭക്തിയും അതേപോലെ തന്നെ പരലോക ചിന്തയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഹലോ ഇഹലോക വിരക്തിയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും നല്ല അത്രയും നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് അതായത് സൽമാൻ ഫാരിസ് റദാന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ലോകത്ത് കണ്ട ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൽമാൻ ഫാരിസ് റദാൻ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്ന അത്ര അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പഠിച്ച് സൽമാൻ ഫാരിസ് റദാന് പഠിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ള അപ്പം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഗുരുനാഥനാണ് ആദ്യത്തെ ഗുരുനാഥൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഗുരുനാഥനാണ് അങ്ങനെ അവസാനം കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഈ മനുഷ്യൻ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സൽമാൻ ഫാരിസ് റദാവിൻ്റെ ടീച്ചർ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് മരണാസന്നനായ മരണക്കിടക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു മരണക്കിടക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹുനു അതീവ ദുഃഖത്തോടു കൂടെ തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അലങ്കരീയമായിട്ടുള്ള വിധിക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയനാകാൻ പോവാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മരണപ്പെടാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി തുടർന്ന് എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വല്ല ഉപദേശവും നൽകണം സൽമാൻ ഫാരിസ് റദാ വൻഹു അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നോക്ക് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുരുനാഥൻ സൽമാൻ ഫാരിസ് റദാ വൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു യാ ബുനെ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ മാ അല മുഹദൻ യോ മാ അല മാ കുൻതു അലൈഹി നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇതേ വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ലഖദ് ഹലക്കന്നാസ് വ ബദ്ദലു വ തറക്കു അക്സറുമാക്കാനു അലൈഹി നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഈ തത്വങ്ങളെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈസന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ അത് ജനങ്ങൾ അധികവും മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇല്ല റജുലമ്പി മൂസിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്കറിയാം മൂസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്കറിയാം ഫഹു അലാമ കുൻതു അലൈഹി നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്കറിയാം മൂസിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്താണ് ആ സുഹൃത്തിലേക്കാണ് ഇനി ഇനി പോകേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ നീ ഗുരുനാഥനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുഭാനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഫവൈലുല്ലീൻ എക്തുബൂൻ അൽ കിതാബ് ഐതീഹിം സ്വയം കരങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട വേദക്കാരുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ലിമ തൽബിസൂൻ അൽ ഹക്ക ബിൽ ബാത്തിൽ വ തക്തുമൂൻ അൽ ഹക്ക വ അൻതും തഅലമൂൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് അതിന് അവരുടെ പറ്റത്തുള്ള ഒരു സാക്ഷിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് മൂസിലുള്ള തൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഒരു അനുയായി അദ്ദേഹം നിർണ്ണ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ മരണശേഷം അതായത് ഇയാളുടെ മരണശേഷം സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു മൂസിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് നൽകിയ ആ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു തൻ്റെ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗുരുനാഥനെയും അന്വേഷിച്ച് ശ്യാമിൽ നിന്നും മൂസിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് മൂസിൽ എന്നുള്ളത് മോഡേൺ ഇറാഖിലുള്ള ഒരു പ്രവിശ്യയാണ് അപ്പൊ ശ്യാമുറ്റ് ഇറാഖ് എന്നുള്ള ചെറിയ ദൂരമല്ല മറിച്ച് ഏകദേശം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾ അദ്ദേഹം താണ്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഒട്ടകപ്പുറത്തും മറ്റുമായിട്ട് സുദീർഘമായിട്ട് ദിവസങ്ങളെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത്രയും സുദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രയെല്ലാം ചെയ്ത് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭു ശ്യാമിൽ നിന്നും മൂസിലെത്തി മൂസിലെ
നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലും എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ റജുലം ബി നിസ്വീബീൻ നിസ്വീബീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആദർശത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് നീ പോകേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നീ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആദർശം നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മര അതായത് ഈ ഗുരുനാഥന്റെ മരണശേഷം ആ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് തന്റെ അടുത്ത ഗുരുനാഥനെ നാലാമത്തെ ഗുരുനാഥനെ തേടിക്കൊണ്ട് നിസ്വീബിനിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് നിസ്വീബിൻ എന്നുള്ളത് മോഡേൺ തുർക്കിയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നിസ്വീബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിസിബിസ് എന്ന് പറയും നിസിബസ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴയ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന പ്രദേശം കൂടെയാണ് നിസിബിസ് അതായത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചർച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന നിസിബിസിലാണ് ചർച്ച് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജേക്കബ് എന്ന പേരിലൊരു ചർച്ച് അവിടെയുണ്ട് എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നില് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്നും ചരിത്ര ശേഷിപ്പായിട്ട് ഇന്നും ഈ ഡേറ്റ് വരെ അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുണ്ട് നിരവധി ക്രൈസ്തവ സഞ്ചാരികൾ അവിടെ അത് അത് ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ പോകാറുണ്ട് അതായത് അവർ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കൂടെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള ചർച്ച് അവിടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ നിർമ്മിച്ച ചർച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അതായത് ഈ ഗൂഗിളിൽ ചർച്ച് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജേക്കബ് നിസിബിസ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ചില ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിഗമനം അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നോസ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം കൂടെയായിരുന്നു നിസിബിസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു അലം ചില നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ സൽമാൻ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു അനുഭു നിസിബിസിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ഒരു ചർച്ചിലേക്കായിരിക്കാം സുഹാൻ അള്ള അതായത് ഇന്നും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ആ ചർച്ചിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിലായിരിക്കാം സൽമാൻ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു അനുഭു സമയം ചെലവഴിച്ച് അള്ളാഹു അലം ചില നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ആ നിസിബിസിലെ സൽമാൻ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു അനുഭു അവിടെ എത്തി അവിടെ തന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഗുരുനാഥനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ അവിടെ പഠനം തുടരുകയാണ് നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു അദ്ദേഹവും മരണാസന്നനായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു അനുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളും ഇതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ യാത്രയാവുകയാണ് എന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേ അതേ സംസാരം അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് ഏകദേശം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാളുള്ളത് അമ്മൂറിയ അമ്മൂറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഒരു പുരോഹിതനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് നീ അടുത്തതായിട്ട് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ അടുത്ത സ്ഥലമായിട്ട് സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുഫിൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് അമ്മൂറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അമ്മൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ അമോറിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഗ്രീക്കിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഗ്രീസിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അമോറിയം അമോറിയം മറ്റൊരു കാരണത്താൽ പ്രസിദ്ധമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം നിരന്തരം വായിക്കാറുള്ള ഈസോപ്പ് കഥകൾ ഈസോപ്പിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഗുണപാഠ കഥകൾ ആ ഈസോപ്പ് ഈസോപ്പിന്റെ നാട് കൂടെയാണ് അമോറിയം ആ അമോറിയത്തിലേക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ അവ ഈ ഗുരുനാഥൻ അതെ ഈ സൽമാൻ ഫാരിസിയെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സുഭാനല്ല തന്റെ ആറാമത്തെ ടീച്ചറെ തേടിക്കൊണ്ടാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രദേശം അറേബ്യയോടെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രദേശം കൂടെയാണ് സുബാനല്ല അത്ഭുതമാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭുവിനെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓരോ പോയിന്റുകൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക യാത്ര ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവസാനം അദ്ദേഹം അതായത് തന്റെ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന അതായത് അടുപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അവിടെ എത്തുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സൽമാൻ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അനുഭുവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ
ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് അതായത് അമൂരിയയിൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചു അവസാനം തൻ്റെ ആറാമത്തെ ഗുരുനാഥനും അദ്ദേഹവും മരണാസന്നനായ സന്ദർഭത്തിൽ അതേ ചോദ്യം സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു ആവർത്തിക്കാൻ സുബാനത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു ഇതുവരെ തൃപ്തനല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിന് തൃപ്തികരമായിട്ടൊരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല സുബാന അലാബിദിക്കരില്ലാഹി തത്തുമ ഇന്നൽ കുലൂ അള്ളഹാന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ മനസ്സ് തൃപ്താകൂ അപ്പം ആ ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സത്യത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിജ്ഞാനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അദ്ദേഹം അത്രയേറെ ആഴത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തെ പഠിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കഥയിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള താലിബുൽ അൽമ അതായത് വിജ്ഞാന ദാഹികൾ വിജ്ഞാനം തേടുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സൈന് കൂടെയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹുനബിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും അതായത് വിജ്ഞാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊരിക്കലും സംതൃപ്തമാവില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിഗിൻ ഇൻ ബോംബ് എൻഡ് ഇൻ ടോംബ് അതായത് മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം ആരംഭിക്കുന്നത് വിജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അത് അവസാനം കബറിലെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ അത് അവശേഷി അവസാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സത്യന്യാസികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനദായികളായി ദായികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരൊരിക്കലും തൃപ്തരാകില്ല നിരന്തരം അവർ അത് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സത്യന്യാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ സത്യത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവർ തൃപ്തരാകില്ല സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു നിരന്തരം ആ സത്യത്തെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ആറാമത്തെ ടീച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഗുരുനാഥൻ മരണപ്പെടാനായ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു എന്താണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറാമത്തെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു യാ ബുനി എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇനി ഭൂമുഖത്ത് ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല സുഭാനല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നീ വിഷമിക്കേണ്ട മകനെ നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ്റെ യഥാർത്ഥ മതവുമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ആഗമനത്തിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു സുഭാനല്ല മബൂസും ബി ദീനി ഇബ്രാഹിം ദീനി ഇബ്രാഹിം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമോട് ചേർത്തിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് സുബാനത എത്ര കൃത്യാണ് വിവരണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അബ്രഹാം പ്രവാചകന്റെ ആ മതവുമായിട്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൂതന്റെ ആഗമന സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ആഗമന സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ദൂതനെ അതായത് നീ ആ ദൂതനിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചേരണം അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ദൂതന്റെ ആഗമന സമയം പോലും അവർക്ക് അറിയാം അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ദൂതന് വരുന്ന പ്രസൽമാൻ ഫാരിസ് അല്ലാന്ന് ചോദിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥം പറഞ്ഞു ചില അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ തരാം എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വരുന്നത് അതായത് ഈ അവസാനത്തെ അന്തിമനായിട്ടുള്ള ഈ ദൂതൻ കടന്നു വരുന്നത് ഈന്തപ്പനയുടെ നാട്ടിലായിരിക്കും ഈന്തപ്പനയുടെ നാട്ടിലായിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലൂ ആയിട്ട് സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്ലൂ നൽകിയത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു അറലി ബൈന ഹറത്തൈൻ അദ്ദേഹം വന്ന് വന്നു ചേരുന്നത് രണ്ട് പാറകൾക്കിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അഗ്നിപർ പർവ്വത പാറകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം വന്നു ചേരുക എന്നുള്ള സുബാനുള്ള ഏതാണ് ആ പ്രദേശം രണ്ട് ഈന്തപ്പനകളുടെ നാട് നമുക്കറിയാം അറേബ്യ അതേപോലെ തന്നെ പാറകൾക്കിടയിലുള്ള ബൈന ഹറത്തൈൻ ഇന്നും മദീനയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ ഹറ ഷർക്കിയ ഹറ ഹർബിയ രണ്ട് പാറകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം അത് തന്നെയാണ് മദീന സുബാനുള്ള ഇപ്പൊ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഹിജറ ചെയ്ത് എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം അതായത് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്ത് എത്തുമെന്നുള്ള ആ വിവരം പോലും അക്കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വേദക്കാർക്ക് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ വേദ സന്ദേശം അതായത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അധ്യാപനത്തിൽ അടിയുറച്ച് യഥാർത്ഥ സന്ദേശത്തിൽ നിലകൊണ്ട ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ള സുഹാനല്ല നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമക്ക് പോലും പ്രവാചകന്
റോമൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാത്തലിക്സ് ആയിരുന്നില്ല മരിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ അതുകൊണ്ടാണ് ആ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരാനിരിക്കുന്നത് അതായത് മദീനയിലേക്ക് മദീനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കുളു അദ്ദേഹം നൽകി ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അറേബ്യയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ പ്രദേശത്തെ തന്നെ അതായത് ജൂതന്മാര് ജീവിക്കുന്ന അതേ പ്രദേശത്തെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈസ്ലമക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിലുള്ള അത്ഭുതം എത്രയാണ് അള്ളാഹു സുബാന അതായത് അറേബ്യയുടെ നിരവധി പ്രവിശ്യകളുണ്ട് അതൊന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൃത്യമായിട്ട് ജൂതന്മാരെ ജീവിക്കുന്ന ആ മദീന തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകന്റെ ഹിജറ പോകാനുള്ള പ്രവിശ്യായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിലുള്ള യുക്തി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സുബാൻ അത് മാത്രമല്ല ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മദീനയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഞാൻ സീറയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മദീനയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂതന്മാര് അക്കാലഘട്ടത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് യമനിലാണ് യമനിലാണ് അപ്പൊ യമനിൽ നിന്നും ജൂതന്മാര് പാലായനം ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയത് ഔസും ഹസ്രജ് ഔസു ഹസ്രജ് എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ യമനിൽ നിന്നും പാലായനം ചെയ്ത് അറേബ്യയിലേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർ അറേബ്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം പണ്ഡിതന്മാര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ആ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വരുമെന്നുള്ള സൂചന അവർക്കറിയായിരുന്നു അത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ നേരത്തെ കാലത്ത് തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മദീനയിൽ സെറ്റിലായതെന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതായത് ജൂതന്മാരുടെ ധാരണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകം വരുന്നതായിരുന്നു അവർ ധരിച്ചത് പക്ഷെ അവരുടെ ധാരണ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അറബികൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു പ്രവാചകൻ സ്വാചനം വന്നത് അതായിരുന്നു പ്രവാചകനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസവും അപ്പൊ മരണാസന്നനായിരിക്കുന്ന തന്റെ ആറാമത്തെ അവസാനത്തെ ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹം വരാനിരിക്കുന്ന അതായത് ഇനി അന്തിമനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്റെ ആഗമനത്തിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വരാനിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ക്ലൂ നൽകുകയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഈന്തപ്പനയുടെ നാട്ടിലായിരിക്കും വരിക രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബൈന ഹറത്തൈൻ രണ്ട് രണ്ട് പാറകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തായിരിക്കും വരിക ആ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് ക്ലൂ നൽകുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ ഗുരുനാഥൻ സംസാരം തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ അദ്ദേഹം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മോനെ അദ്ദേഹം വന്നാൽ അദ്ദേഹം സത്യഹന്ധനാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് തെളിവുകൾ കൂടെ ഞാൻ നൽകുകയാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് തെളിവ് ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് തെളിവുകൾ നീ അദ്ദേഹത്തിൽ പരിശോധിക്കണം ഈ മൂന്ന് തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വ്യക്തി അതായത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ പാതയിൽ കടന്നു വരുന്ന ആ അന്തിമ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും സുഹാനല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് നേരത്തെ മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത വിവരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് സുഹാനല്ല അരിഫൂനഹും കമായ അരിഫൂന അബ്നാഹും അള്ളാഹു സുബാനു തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകനിലേക്കുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതം അള്ളാഹു സുബാനു തല നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അവർ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് സൽമാൻ ഫാരിസിക്ക് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് തെളിവുകൾ നൽകി എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തെളിവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രഭാഷങ്ങൾ അതായത് ഒരു അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അന്നത്തിൽ ഇത് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക സൽമാൻ ഫാരിസിക്ക് ഗുരുനാഥൻ നൽകിയ മൂന്ന് തെളിവുകൾ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് യുലിൽ ഹദിയ അദ്ദേഹം വലായ കുലിൽ ഹദിയ വലായ കുലു സ്വതക്ക അദ്ദേഹം സ്വതക്ക ഒരിക്കലും ഭക്ഷിക്കില്ല അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ദാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭക്ഷിക്കില്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ കുലിൽ ഹദിയ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ട് ഹദിയ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നൽകിയാൽ അദ്ദേഹം ഭക്ഷിക്കും അതാണ് രണ്ട് സൈന് ഒന്നാമത്തെ സൈൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വതക്ക ഭക്ഷിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ സൈനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹദിയ ആയിട്ട് സമ്മാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നൽകിയാൽ അദ്ദേഹം അത് ഭക്ഷിക്കും മൂന്നാമത്തെ തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഷോൾഡറിനിടയിൽ ഹാത്തമുൻ നുബുവ ഒരു പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ഒരു
അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പൊ ചില ചില ഉദ്ധരണം പ്രത്യേകിച്ച് സാന്ദ്രവികായിട്ടൊരു കാര്യം ആറ് ആറ് ഗുരുനാഥനിൽ എത്തിച്ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു ഉദ്ധരണിയിൽ പറയുന്നത് ചില ഗുരുനാഥൻ അതിലധികവും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ആറാമത്തെ തന്റെ അവസാനത്തെ ഗുരുനാഥൻ മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടെ സൽമാൻ ഫാരിസ് റബി അള്ളാഹു അനുഭവം അങ്ങേറ്റം ആകാംക്ഷയിലാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിരവധി ക്ലൂ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ക്ലൂ വെച്ച് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൽമാൻ ഫാരിസ് റബി അള്ളാഹു അനുഭവം ആദ്യം അദ്ദേഹം നൽകിയ ക്ലൂ പ്രകാരം എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ചില ക്ലൂ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് സുഭാനുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കുക അമൂരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം അറബ് ദേശത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് സുഭാനുള്ള അത് മാത്രമല്ല അക്കാലഘട്ടത്ത് അക്കാലഘട്ടത്ത് അറേബ് ശ്യാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശ്യാം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ വ്യാപാര വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് അപ്പൊ ശ്യാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അറബ് വ്യാപാരികൾ അറബ് വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് കേരവന് കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൂടെയാണ് അമൂരിയ സുഹാനുള്ള ആ കൃത്യ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹ് സുഹാനത്തല സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം നിന്ന് ഒരു അല്പ ദിവസത്തിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ വധു അതുവഴി അറബ് ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കച്ചവട സംഘം അതുവഴി വരുവാണ് അറബ് ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ബനു കൽബ് ഗോത്രക്കാരുടെ ഒരു കച്ചവട സംഘം അതുവഴി വന്നു ബനു കൽബ് അതെ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ബനു കൽബ് ഗോത്രം പ്രസിദ്ധമാണ് നമുക്കറിയാം കൽബ് എന്ന് വെച്ചാൽ നായ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നായ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വളരെ ശത്രുവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നായ എന്നുള്ളത് ഒരു ഉഷിരിന്റെ ഒരു സൈന് കൂടെയാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിച്ച പേരാണ് ധൈര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നായ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പേരിലാണ് ആ ഗോത്രം അറിയപ്പെട്ടു ബനു കൽബ് ഗോത്രം ആ ഗോത്രം നമുക്ക് മറ്റൊരു കാരണത്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗോത്രം പ്രസിദ്ധമാണ് പിൻകാലഘട്ടത്ത് ആ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ചില സ്വഭാവികളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന നമുക്കറിയാം ദിഹിയ അൽ കൽബി റബി അള്ളാഹു അനുഭവ് ദിഹിയ അൽ കൽബിയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ നേരത്തെ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പല സന്ദർഭത്തിലും ദിഹിയ അൽ കൽബി അക്കാലഘട്ടത്തെ യൂസുഫ് എന്ന് അവർ വിളിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിസുന്ദരനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബിയായിരുന്നു പല സന്ദർഭത്തിലും ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യരൂപം മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദിഹിയ അൽ കൽബിയുടെ രൂപമായിരുന്നു പ്രാപിച്ചത് അതെല്ലാം നേരത്തെ ആ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ദിഹിയാൽ കൽബി റബി അള്ളാഹു അനുഭവം അദ്ദേഹം ഈ കൽബി കൽബ് ബനു കൽബ് ഗോത്രക്കാരനാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബി അതേ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ജയ്ദുബിൻ ഹാരിസ റബി അള്ളാഹു അനു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബി അതെല്ലാം ബനു കൽബ് ഗോത്രക്കാരാണ് പിൻകാലഘട്ടത്തെ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആ ബനു കൽബ് ഗോത്രക്കാരുടെ ഒരു കാരവൻ ഒരു യാത്രാ സംഘം അമൂരിയ വഴി കടന്നു പോവാണ് അപ്പൊ അവരെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് റബാന് ചോദിച്ചു ആ സൽമാൻ ഫാരിസ് റബി അള്ളാഹു അനു തന്റെ ഗുരുനാഥൻ നൽകിയ ക്ലൂ എല്ലാം അവർക്ക് നൽകിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ രൂപത്തിൽ അതായത് ഈന്തപ്പനയും നിരവധി പാറകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു നാട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാട് അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞത് അറേബ്യ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒത്തു വരുന്നത് അറേബ്യ ആണ് അപ്പൊ സൽമാൻ ഫാരിസ് റബാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേണ്ടത്ര പണം തര പണം തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ സുഭാനുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം പണം കിട്ടിയാൽ എന്താണ് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസം സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അത്രയും കാലം സമ്പാദിച്ച അത്രയും കാലം അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആടുകളും പശുക്കൾ അതെല്ലാം അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുകയാണ് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അതിനുള്ള പണമായിട്ട് അദ്ദേഹം നൽകി എന്നുള്ള അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അവരോടൊപ്പം അറേബ്യയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സംഘം അതായത് ഈ ബനു കൽബ് ഗോത്രക്കാർ ഒരു വലിയ ചതി ഒപ്പിച്ചു അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ
തനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന അതായത് പ്രവാചകൻ സലഹ് അലൈഹി സ്വലമയിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യത്തിൽ എത്തണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിയായ വിശ്വാസം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്ത ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തവക്കുൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള നമ്മളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടോ എന്നുള്ള അത് അതെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസ് പ്രവാചകൻ സലദാസ്വലം പറയുന്നുണ്ട് സ്വഹി മുസ്ലിമുകളുടെ ഹദീസിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ഇഹ്വാനുകളെ കാണാൻ ഞാൻ അതിയായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ നെഹ്നു യാ റസൂലുള്ള നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇഹ്വാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സലാസ്വലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലാ അൻതും അസ്വാബി നിങ്ങളെൻ്റെ സ്വഹാബികളാണ് നിങ്ങളെ എൻ്റെ എഹ്വാൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് അത് നബ്സുലാസ്ലം പറയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശേഷം എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ വരും അവർ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരതിനായി എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധാകുന്ന ആളുകൾ അതായത് എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിന്ന് അവസാനം എന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നിസ്സാരമായിട്ട് ത്യജിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുഭാനുള്ള നമ്മളെയല്ല അതായത് അവസാന നാളിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് ഈ പറയുന്നത് സുഭാനുള്ള പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷമാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പേ ഇതേ രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു സുഭാനുള്ള അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ ഹദീസാണ് സൽമാൻ ഫാരിസിയുടെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരിക്കൽ പോലും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാത്ത ആ കാണാത്ത ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇത്രയേറെ ആവേശത്തോടുകൂടെ സൽമാൻ ഫാരിസി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ആ പ്രവാചകനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഏതായിരുന്നാലും ആ യാത്രാ സംഘം അറബ് ദേശത്ത് അതേ അതായത് ആ യാത്രാ സംഘം സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുഫുവിനെ അടിമയാക്കി അവസാനം അറബ് ദേശത്തുള്ള ഒരു ജൂത ഗോത്രത്തിന് സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ വിറ്റു ആ പണം മുഴുവൻ അവരെടുത്തു അതിന് കൂടെ അടിമയാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുഫു ജീവത്തിന്റെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം കിടക്കണം അതായത് ഒരാളുടെ കീഴിൽ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരാൻ അറബ് ദേശത്തുള്ള ഒരാളുടെ കീഴിൽ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് യാത്രയുടെ ആരംഭം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിലാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും പേർഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദിഹാൻ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ജമ്മി നിരവധി സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവിന് പിറന്ന പുത്രനാണ് ആ യാത്രയുടെ അവസാനത്തേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ അടിമയായിട്ട് വരെ ജോലി കാലങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവുന്നു പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം തളർന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൂതന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ ജൂതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു മദീനയിലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ജൂതൻ്റെ ഒരു ബന്ധു അദ്ദേഹം മദീനയിലുള്ള ബനു കുറയുള്ള ഗോത്രക്കാരനായിട്ടൊരു ബന്ധു അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സൽമാൻ ഫാരിസി അദ്ദേഹം ഇയാൾക്ക് നൽകി സുഭാനുള്ള അതായത് ഈ ജൂതൻ അദ്ദേഹത്തെ സൽമാൻ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു വനുവിനെ തൻ്റെ ബന്ധുവിന് വിൽക്കണ ബന്ധു മദീനയിലുള്ള ബനു കുറയുള്ള ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു കൃത്യ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് സുഭാനുള്ള എത്ര എത്ര പോയിന്റുകളാണ് പിന്നിട്ടത് അവസാനം അള്ളാഹു സുബാന തല കൃത്യം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം വന്നു ചേരാനുള്ള ആ മണ്ണിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സൽമാൻ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു അനുഭവ എത്തിച്ചേരാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സൽമാൻ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു പറയാണ് അദ്
ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ആ സ്ഥലം എന്ന് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതിയുള്ള ബനഫുവിന് ഉറപ്പാവാണ് ആ ഉദ്ധരണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മദീന കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ തയ്യക്കൻതുഹു ഉറപ്പായി എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇത് തന്നെയാണ് ആ സ്ഥലം അതായത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതാണെന്ന് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതിയുള്ള ബനഫുവിന് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ്വല്ല അലൈവല്ലം ഉള്ളത് മക്കയിലാണ് മക്കയിൽ പ്രവാചകൻ നുപൂത്തെല്ലാം ലഭിച്ച ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് മദീന നബിസ്വല്ല അലൈവല്ലാം ഹിജറ ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതിയുള്ള ബനഹു കൃത്യം മദീനയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇപ്പൊ സൽമാൻ ഫാരിസ് റതിന് പറയാണ് ആ ഉദ്ധരണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ഗുരു ഗുരുനാഥന്റെ അറിവിന്റെ നൽകിയ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിച്ചു എന്റെ സാഹചര്യം എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്നെങ്കിലും അതാണ് ഹദീസിൽ കാണുന്നത് സുബാൻ അതായത് സാഹചര്യം എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഭഗവതം തരികയില്ല കാരണം മറ്റൊരാളുടെ അടിമയായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ആലോചിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിയായി ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു കാരണം വരാൻ അതായത് ആ പ്രവാചകനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള അതിയായ സന്തോഷം കാരണം എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അപാരമായ അപാരമായിട്ടുള്ള തവക്കുരാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് നബിസ്വല്ലാസ്ലം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്ന മുസീബത്തുകളൊന്നും അയാൾ മുസീബത്തുകളായിട്ട് കാണില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ ക്ഷമയും പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു യാത്രയുടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്ര എത്ര പ്രതിസന്ധികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ നമ്മൾ സുഹൃത്ത് യൂസുഫിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥയും സമാനമാണ് അടിമച്ചന്തയിൽ വിൽക്കുകയാണ് ആ അടിമച്ചന്തയിൽ വിറ്റത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കലും ആ ഈജിപ്തിന്റെ മന്ത്രിയായി മാറുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് സാധ്യമായത് അത്തരം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നുപോയി അവസാനം വലിയ പദവികളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പിറകിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം അതെല്ലാം നമുക്കൊരു തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ള ഇവിടെയും സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ള പെണ്ണുവിന്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പണക്കാരുടെ ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവിന് ജനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം അതായത് നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ അദ്ദേഹം പോവാൻ ആ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയിട്ട് അവസാനം സൽമാൻ ഫാരിസ് റതിയുള്ള ബൻഹു എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന പദവി എത്രയാണ് ആ പദവി എത്രയാണ് ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കാതെ നമ്മൾ അവസാനത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അതേ ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മറ്റൊരാളുടെ അടിമയാകേണ്ടി വന്നതെല്ലാം അതിലേക്കുള്ള വഴികളായിരുന്നു അതിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അതൊന്നും ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് പിന്നീട് അനുഭവപ്പെടില്ല നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ സുബാനുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാഠം ആ രൂപത്തിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം സഹിച്ച് അദ്ദേഹം ബനു കുറയുള്ള ഗോത്രക്കാരന്റെ അടിമയായിട്ട് മദീനയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ അതായത് മദീനയിൽ ആ ബനു കുറയുള്ള ഗോത്രക്കാരന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് മക്കയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമുക്ക് നുപൂവത്ത് ലഭിച്ച് അവിടുത്തെ പീഡനം കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നമുക്കറിയാം ആ പീഡനം നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മക്കയിൽ എത്തിയതെല്ലാം അള്ളാഹു ആലം തീർച്ചയായിട്ടും സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അല്ലാ പൊന്നു ആ വാർത്തയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ മണ്ണിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ സൽമാൻ ഫാരിസ് അലി അള്ളാ പൊൻഹു അവിടെ താൻ ആ ജൂതന്റെ അടിമയായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ പക്ഷെ അള്ളാഹ് ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് നബിസ്വല്ലാ സ്വലമിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം സൽമാൻ ഫാരിസ് അറിയുള്ള ബനുവിന് നൽകപ്